Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Astra Suryawan dan pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memparafrase kalimat bahasa Inggris. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, kadang kita penasaran bagaimana caranya agar kalimat kalian itu terdengar lebih menarik dan juga lebih bervariasi ketimbang menggunakan kalimat-kalimat yang biasanya kalian gunakan. Nah, di sini saya akan membantu kalian dengan membuat sebuah kalimat kemudian memparafrasenya. Jadi, paraprase di sini artinya mengubah susunan-susunan kalimat yang sudah dibuat dari original ke bentuk yang lain namun tetap mempertahankan maknanya. Jadi, sederhananya adalah membuat sebuah kalimat lain dengan makna yang sama. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi. Pertama, kalian cari Google. Kemudian kalian ketik Quillbot. Nah, di sini kalian sudah bisa lihat di sini Quillbot. Setelah itu, masuk ke situs yang pertama yaitu Quillbot Tool. Nah, ini dia. Oke. Okay. Kalian klik quillbot.com. Kalian ini iklan ya. Kemudian, kalian akan diberikan tampilan seperti ini. Nah, di Quillbot ada beberapa fitur. Pertama, paraphraser kemudian grammar checker, kemudian summarizer, citation generator, extension. Yang dimana di sini extensionnya menggunakan ada bisa menggunakan untuk Microsoft Word, kita bisa taruh di Microsoft Word, kemudian kita bisa taruh juga di Google Chrome atau juga Google Docs. Oke. Okay. Di sini saya hanya akan fokus ke paraphraser ya. Nah, di paraphraser kalian bisa memilih beberapa mode. Namun, di mode Creative Plus, Formal, Shorten, dan Expand, kalian harus membeli dengan menggunakan uh, fitur premiumnya ya. Jadi, kalian harus membayar di sini. Sedangkan, kalau kalian ingin gratis, kalian bisa menggunakan tiga ini. Yang pertama, Standard, kemudian Fluency, dan Kreatif. Tapi, untuk Kreatif, kalian harus masuk atau login dulu di Quillboard. Oke, langsung saja. Kita akan coba buat sebuah kalimat, lalu memparafrasekannya berdasarkan mode-mode yang ada di sini. Kita pertama coba ke mode standard dulu. Oke, sebagai contoh misalnya, Andy went to school at 7 with his friends. Oke, Andy pergi ke sekolah jam 7 bersama temennya yesterday, oke, okay, kemarin kemudian in the middle of uh, their journey kita sebut journey to the school oke, okay, ini sebenarnya terlalu berlebihan kita bilang journey ya tapi nanti kita lihat apakah akan diubah ke kalimat yang lebih efektif. In the middle of their journey to the school, comma, they met their teacher. They, oke, okay, dia mereka menyapa ya. Their teacher. Oke, okay, kita gunakan kalimat seperti ini nah. Kemudian kita pilih modenya, mode standard. Lalu kita paraphrase. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah disarankan kalimat paraphrasenya yang tentu saja makna pesan atau makna kalimat ini, paragraf ini ya tidak berubah sama sekali sebenarnya cuma diubah saja kalimat-kalimat di hasil para prase ini kalian bisa lihat di sini Andy and his classmates went to school at 7 a.m. yesterday they encounter mereka berjumpa atau berpapasan their teacher in the middle of their walk to the school nah kalian bisa lihat di sini journey di sini yang dimana terlalu berlebihan menurut saya ya diganti menjadi yang lebih simpel. They walk to the school, to school. They said hello to their teacher. They greeted their teacher diganti menjadi they said hello to their teacher. 
Nah, ini versi mode standard. Lalu bagaimana dengan versi mode fluency-nya? Kita klik di sini, lalu kita tunggu dulu berapa saat dan akan diparafrasi. Oke, kita bisa lihat di sini yang di paraphrase. Andy and his friends arrived at school at 7 a.m. yesterday. They ran into their teacher in the middle of their walk to school. They smile as they approach their teacher. Nah, ini versi kreatifnya. Nah, dengan menggunakan situs quillbot.com, kita bisa membuat kalimat kita lebih menarik dan tidak monoton. Dan di samping itu, kita juga bisa belajar dengan menggunakan kata-kata yang bisa saja belum pernah kita gunakan. Contoh, misalnya ran into. Ran into itu hampir sama maknanya dengan meet atau berjumpa atau berpapasan. Nah, itu dia penggunaan dari quillbot.com. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Thank you so much and see you again in the next video. Bye-bye.